Hi guys, good evening. Hi. Hey, how's it going? Thank you very much for being here. Gracias por estar acá. And uh, today we have a very busy day. Hoy tenemos un, una sesión bastante, bastante activa. Um, thank you very much, Alvaro Blanca and Luis Jose. Now, as far as yesterday's class, thank you, Luis Jose, welcome. As right. far as, thank you, Harrison, for logging in. As far as yesterday's class, ¿cómo vamos? ¿Quién se acuerda qué tema tocamos el día de ayer? Uh, the season. The seasons, okay, very good. Um, ¿Cuáles son las cuatro estaciones? Summer. Uh -huh. Summer. Winter. Winter. Winter, uh -huh, que es invierno. Esas son las dos que tenemos acá, ¿verdad? Summer and winter. Summer, winter. Eh, ¿Otoño? Otoño, pero no en... ¿Cómo se dice en inglés? Ajá, fall. 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 fall es caer. Entonces, yeah. acuérdense cuando generalmente se dice fall porque fall. van cayendo las hojas, ¿verdad? Acuérdense de eso. Ah. Van así, fall. Caer. Very fall. Good. And then we have primavera, which is spring. 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 No sé si han escuchado la, eh, o en las películas spring. que dice Spring Break. Es, es tipo de vacaciones que spring. tienen ellos en el Spring. Um, All right, very good. So, how do you say okay. the mm, Foggy. Soleado. Ah, soleado. Ahí atrás tenés el sol, mira, Sony. Álvaro. Ahí está. Sony. 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 Good, good. Wind. Oh, Sony. Le dije windy. ¿Qué significa windy? Ese sí es, nub es, que es nublado. Windy, que hay mucho viento. Te voy a quitar esto, pero mientras que se ve todo en la cama. Ajá. Eh. Very good. Vaya, entonces, acuérdense, el vocabulario es muy importante, guys. Hoy vamos a tratar de cubrir Estoy bien, bastante. En nublado sería cloudy. Cloudy. Cl cloudy. 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 No sé si, si dárselos ya he hecho. Bueno, vamos a ver acá. All right. Ya he hecho mejor. Uh, we were, no, ya he hecho mejor. Ya lo más rápido. And we were actually covering, <laughs> we were actually covering Um, present continuous. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo present continuous tense? Presente continuo. Yes. Ok. Very good. Yes. Now, hoy por cuestión de tiempo no vamos a trabajar en la plataforma porque todos se los voy a tirar acá. Ok. Now, let's get okay. it started. Vamos a empezar. Give me a second. This is, este es el tema 4.13, por si lo quieren ver, ya en sus plataformas. Right? La última parte de la sección 4. En los próximos dos días, que eso tiene mucho de que ustedes trabajen solos, vamos a terminar la sección 5. Ok, so mañana tenemos Time Expressions y el jueves Present Continuous WH Questions. Ok. Okay. All righty. Give me a second. Okay, so I'm going to be sharing this right now. Sorry, I made a mistake with the file. Vamos a poner el, el que es. Ok, so, today. all right, es algo de lo que trabajamos el día de ayer. The structure, who can tell me what is the structure for present continuous? ¿Quién me puede decir cuál es la instrucción de presente continuo? Sub subject. Subject. Subject, verbo to be. Ajá. Verbo ing. ING, ajá. Uh -huh. ING más complement. Plus complement, correct. Okay. 
Okay, very good. So here we have, read it with me, please. We are learning English. We are, we are learning we are, English. We are learning English. So how do you say estamos aprendiendo inglés? We are learning English. Come on, repeat. We are English. We are learning English. Good, good. We are learning teacher. We are learning teacher. Uh huh. He is teaching English. He is teaching English. Teaching English. Correct. I am talking to my partner. I am talking to my partner. Very good. So I'm going to talk to my partner. Very good. So I'm going to talk to my partner. Very good. So I'm going to talk to my partner. Very good. So I'm going to talk to my partner. Very good. So I'm going to talk to my partner. Very good. Now, Primero en español y lo expresamos ahí. Ok, ¿cómo estamos estudiando? We are learning to learn 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 to Álvaro, ¿qué estás haciendo? Ah, uh, ahí. Ahí van, ahí van. 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 Mi cabeza. Uh, 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 He's touching hair. Bueno, que todas están. Todas están. Okay, Claro. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, entonces digamos que Álvaro, Álvaro, escoge un nombre de mujer. Génesis. Vale, vamos a decir que es No sé, quizás. Vale, ¿qué canción es? Yo pego la. Génesis. My partner is como mi compañero. My partner. My partner is partner. Y compañero en varios sentidos, que puede ser su compañero de clases, de trabajo, o incluso su pareja. A veces se le dice, she's my partner, he's my partner, es mi pareja. Um, how okay. do you say nosotros no estamos estudiando inglés? We, we are not studying. We are not studying. Studying. Studying English. Studying. No estamos escuchando música. We are not listening to music. Listening to music. Very good. No estoy viendo mi teléfono. 
Ayan na. Good. I'm not looking at my cell phone. Fantastic. Luis Jose no se está tocando el pelo. Luis Jose is not talking. No, he's not talking. He's hair. His hair. Hennessy no está cantando perreo. Genesis is not singing the This is not singing Very good. So, como pueden ver, it's actually easier. So, I, ahora necesito que ustedes me den ejemplos. Negativos. Yep, negativos. Now, vamos a hacer esto. Eh, necesito, quiero ver, es que nadie más tiene la cámara, hombre, qué bárbaro usted. Ok, entonces vamos a, vamos a ocupar ni modo, Álvaro y Luis José. Ustedes van a ser mis, uh -huh. mis aleros en esto. Lo que ellos hagan, uh -huh. ustedes lo van a hacer en negativo. A decir en negativo. Uno Álvaro, uno Luis José. Cualquier mímica que no sea vulgar, degradante, ni que me vayan a echar a mí, ni que lo vayan a echar a ustedes. All right, vamos con uh -huh. Álvaro. Hi. Vaya, no se está tocando Ese ese folder. Ajá, Álvaro no. Right. Álvaro. Ah, no se está tocando el pecho. Right. Álvaro. 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 Ah, gente. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok. ¿Él no está haciendo? Luis. 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 Ah, ok, ok. I got your, I got your, your, your question. Vaya, en esta, en esta galería, son los más extensos que tenemos, que son los segundos que tú. Pero para que tú tengas una idea, uno puede decir, si no es verbo, antes de estar, un verbo, otro código, de dinero. Por ejemplo, ajá, tú tienes que tener artist, o sea, art, aquí está tu idea, entonces tú no puedes hacer esto. They dance. Baila, baila, porque ellos bailan. Ajá, la estructura, entonces, es un verbo be, and these are. Después de nosotros, nos hará is, si tú ves is, y vosotros, si tú ves esa idea, da is, pero después de decir, aquí no es verbo. Entonces, si tú ves decir, después de estar ahí, es un verbo, le nos tiene G. No sé si voy a entender. Sí, sí. Vale, me tengo idea. Entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a subir a eso? ¿Se le espera ahí, verdad? Sí. Ok, yo no tuve esa teléfono, aún no me mandé de, de esas cosas que ni siquiera he revisado, que no me he hecho, pero el coche que está individual, me la pueden mandar. Yo les aconsejo que, que le mande una foto para que lee, o lo vean en Facebook. Right. Tengo un ejemplo de mí, por favor. Tengo un ejemplo de ti. Y ya no, no, debemos hablar, learn, listen, teach, talk, todo eso ya no lo sé. We are going. Ah, uh, we are going. We are not going. Ah, no, no, no. We are not going. The beach. Eh, no estamos yendo a la playa. Muy bien, we are not. We are not going to the beach. Okay. Give me a subway. They, they are not. They are not play beer. Play beer, yeah. No. They are not play beer. Play beer? Yes, I think. Ah, ok, they are not drink beer. No, 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 we are not, not drinking beer. They are not drinking beer. They are, they are not, not drinking beer. They are not drinking beer. Yeah. But, 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 Primero verbo to be. Right. So, repeat it after me, please. Are you painting the house? 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 Yes, I am. 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 No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Correct. Are you buying a lot of food? Are they 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 buying a lot of food?
studying right now. Estamos estudiando ahora. Mm -hmm. Ahorita, right ya, right en estos momentos. El right now no es necesario, solo se lo pongo para el énfasis de que estamos haciendo algo. Now, let me see, Blanca, what are you doing right now? Uh, I am uh, drinking soda. Okay, very good. I am drinking soda, fantastic. Mayra, what are you doing right now? What? <laughs> what are you doing? ¿Qué está haciendo ahorita? I am, I am studying English. Okay, very good. Herson, what are you doing? Uh, I am listen, listen class. Listen or listening? Listening class. Okay, good. Dale conmigo. I am listening to the class. I am listening to the class. Very good. Now, pregúntale a Johnny Asensio que qué está haciendo. Johnny, what are you doing? Johnny, what are you doing? What are you doing? Uh -huh. What are you doing? Where are... I am studying English. Good. Pronunciation, study. Study. It's study. Very good. good. Now, Johnny, please do me a favor and ask Karina. What are you doing, Karina? What are you doing, Karina? What are you doing? I am doing. Uh -huh. uh. I am eating. <laughs> okay, very good. I am eating. Está bien. ¿Qué es eso? Comiendo. I am eating. <laughs> All right. Very good. So, um, Luis José, pregúntele a Álvaro que qué está haciendo. Álvaro, what are you doing? Uh, I am... I am... On my sofa. My sofa. Ajá, um, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el verbo? I am... I am, I, I am listening, I am studying English in my sofa. On my sofa, okay? On my sofa. Ahora tú pregúntale a Luis. Luis, what are you doing? What are you doing? I'm Luis. watching the class. i watching or I am watching? i watching the class. Puedes decir, I am? I am, I am watching the class. 
Very good, very good. Bye, guys. Entonces, quedó claro que es, lo podemos ocupar para acciones que estamos haciendo en el momento, ¿verdad? Sí. Good, good. Now, we can also use it for actions happening in our lives. También lo podemos ocupar en acciones que están pasando en nuestras vidas. ¿Okay? Quizás no necesariamente lo estamos haciendo en el momento, pero es siempre una acción continua. Como por ejemplo, mira, fíjate que yo estoy trabajando en tal lugar. Ahorita no estamos en el trabajo. Entonces no es right now, sino que sí está pasando en su vida. Estoy yendo al gimnasio. ¿okay? Estoy leyendo un libro. Estoy viendo una serie. Estoy saliendo con tal persona. Estoy aprendiendo tal cosa. Entonces son acciones que no necesariamente las estamos haciendo en el momento, pero que sí están pasando. Yo estoy viviendo en El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros también con ese uso? Yes. yes. Yeah. Ok. So, um, les voy a dar yo el primer ejemplo y de ahí voy en orden. I am uploading videos to YouTube. Se los voy a poner acá. No, con esto no quería hacer mucho desmadre, pero... I am upload es el verbo subir, ¿verdad? Es lo opuesto a download. I am uploading videos to, no, on YouTube. Estoy subiendo videos a YouTube. No lo estoy haciendo ahorita, pero como ustedes ya saben, estoy subiendo temas. Right? Álvaro, okay. tell me something that is happening in your life. Algo que está pasando yeah. en tu vida, que estás haciendo. Todos piensen que todos van a participar. Uh, I am... I am in the moment, in the moment, es el ejercicio, ¿cómo se dice? How do you say in English? I am ejercicio. exercising. I am exercising. Exer, Aquí estaba, creo exercising. Bien. Bueno, no sé dónde lo pusimos, pero I am exercising. I am exercising uh -huh. in the mo in the moment my life my life. Good, good, good. Me me gustó. Pero también puedes decir every day. Estoy haciendo ejercicio o me estoy ejercitando todos los días. Say it again, please. I am exercising every day. I am exercising every day. Ahí estamos. Very good. Luis, what are you doing? You're in mute. Estás en mute. Yes. I am working at home. Very good. Good example. I am working at home. Fantastic. Herson, by see you. What? Herson, by see you. Ah, uh, Herson. Ah, está buscando el verbo. Ah, I am. I am Thursday in my work every day. I am, ¿cuál es el verbo? Thursday. How do you spell that? ¿Cómo lo doy atrás? F R U S T R A A, perdón. T A T E D. F R U S T R A T E D. Ah, okay, frustrated. Eso. Okay, good, good, good. Um, bastante estamos así, pero hay que echarle ganas. Con esto, frustrated es un adjetivo. Frustrado. Ah. Ajá, entonces eso no sería verbo. Acuérdate que después del am tiene que venir un verbo con ing. Okay. Ajá. Algo que esté pasando en tu vida. O que tú estés haciendo. Uh, uh, haciendo llamadas todos los días. Ok, good, good. Make a call. Make call. Make call. Este sería el, el, el verbo. Make call. So, ¿Cómo lo hicieras? Yo estoy haciendo llamadas todos los días. Ese mismo iba a dar yo. 
Se, la, se, lo digo. Se, lo, se lo digo. ¿Cómo se, di, cómo se dice, más o menos? Vaya, Gerson. Am, que no le ganen el am, mandado, Gerson. I am, I, es que no sé cómo se dice esto. Kaying. Ya, 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 vamos, ya vamos a ver. I am calling clients every I'm day. Ah, ok. Calling. Uh, my king. Calling. Vaya, entonces, ¿quién, quién, Johnny, me está dando este ejemplo. Sí. Calling clients. Vaya. Mm -hmm. Herson, ¿cómo se dice estoy haciendo llamadas todos los días? Uh, así como lo, I am calling. No, con, con calling. el tuyo, con el tuyo, acá. Uh, no, vamos a ver, lo voy a cambiar entonces. <risas> no, hombre, está bueno, eso está bueno. Lo que pasa es que siempre hay varias maneras de decir las cosas. Make a call es hacer una llamada. Y calling es llamar. Entonces, prácticamente lo mismo, pero con diferente vocabulario. Entonces, tú puedes decir, I am making calls making every day. Calls. Uh -huh. Say it with me, please. Decirlo conmigo, Gerson. I am making calls. I am making calls. Every day. Every day. Good, good, good. Ahora tú, Johnny. Make calls every day. Fantástico. Ahora tú, Johnny. I am calling clients every day. I am calling clients every day. Ok, there you go. Estoy llamando clientes todos los días. No lo estás haciendo uh -huh. ahorita, pero es parte de tu vida. Pero, pero es lo que hacemos a diario. Ajá, es good. good. Yo hice eso por muchos años también, así que te entiendo. All right. Um, Mayra, your example. Hello. Hi. Bueno, este, lo voy a pronunciar como, como me sale, pero no sé cómo se pronuncia. Okay, that's good. I am overcoming learning English. I am overcoming learning English. Good job. Overcome, guys. Overcome. Overcome es un verbo que se ocupa para superar. Overcome. Superar algo, superar un obstáculo. So, I am overcoming learning English. Muy bien, Mayra. No pierda esa idea. All right. Okay. Okay. Then we have okay. Blady and then Karina. Blady. I am practicing combat sambo. Combat sambo. What's that? Mortal Kombat. Is our Marshall? Oh, Okay, I am practicing combat sambo. Yes. Okay, that's good. Fantastic. No lo está haciendo ahorita, pero es parte de su vida. ¿En Karina? I am resting at home. Okay, qué galán. I am resting at home. Very good, very good. Pero eso es de ahorita. No, es que soy de vacaciones. Ah, okay. So, very good. So, how do you say... Estoy descansando en casa todos los días porque, because, estoy de vacaciones. Yeah, I am resting every day at home. Good, ajá. Uh -huh. porque, porque estoy de vacaciones. Pidieron. I am resting every day I am at, at home. home. Y aquí es donde prácticamente vamos a vacation. Because on I'm because on vacation. On vacation. Vacations. Vacation. Okay, very good. Fantastic. Entonces, guys, ya aprendimos a usar present continuous para acciones que estamos haciendo en el momento, para acciones que están pasando en nuestras vidas y también, y aquí viene uno que mucha gente se confunde, espero que ustedes no, también lo podemos ocupar para futuro. Ok? We can also use present continuous for future. Now, relax. Con este present continuous, para futuro lo único que cambia es el complemento. ¿Ok? Entonces, fácilmente podemos decir, si yo les digo, I am, quiero hacer este paréntesis. ¿Ok? Si nosotros decimos esto, I am studying English tomorrow. Yo estoy estudiando inglés mañana. En español no tiene sentido. Okay. Uh -huh. Y aquí quiero que quebremos eso de, de español-inglés porque no todo es traducción literal. Entonces, yo estoy estudiando inglés mañana, no tiene sentido en español. Pero en inglés sí. ¿Ok? Uh -huh. Y en inglés es algo así como voy a estudiar. ¿Ok? 
So, si yo les pongo, I am studying English, lo único que va a cambiar para nosotros hacer énfasis, que es en el futuro, es el complemento. All right. Entonces, si yo les digo, I am studying English, puede ser que lo esté haciendo ahorita o que es parte de mi vida. Las dos anteriores. Pero si yo le pongo tomorrow, significa futuro. que voy a estudiar inglés mañana. Mañana. Okay. Tomorrow. Eso es todo. Y mañana vamos a ver también time expressions. ¿Ya? Okay. Si yo le, ahorita Después, son las... Dígame. Una consulta, entonces. Uh -huh. En el futuro no podríamos decir I will. ¿Cómo no? I will study. I will study. English. Solo hay I que agregar study. como el tiempo, ¿verdad? Yep. O Bye. sea, en futuro. There you go. Muy buena pregunta. Sí se puede. Es como que yo y le diga, si yo voy a una entrevista de trabajo, puede decir, buenas Mañana tardes. Tengo una... Hola, buenas tardes. Si yo veo a un chero, le puedo decir, hey, ¿qué onda, viejo? ¿Cómo estamos? Si yo veo a mi mujer, le puedo dar un besito de, de hola, ¿verdad? Entonces, hay bastantes maneras para decir hola. También hay diferentes maneras para hablar en futuro. Podemos ocupar will, I will, study tomorrow. O podemos ocupar going to también. I'm going to study tomorrow. Que son tres estructuras diferentes para decir prácticamente lo mismo. All right pero no, no quiero meterme en otras tenses, solo les quiero decir que se puede. Now, ahorita son las 9 y 48. ¿Cómo van a decir, voy a estudiar inglés a las 11 de la noche? I'm going, I'm going. Siempre con esta estructura. I'm going, I'm going, I'm going, I'm English at 9. Podemos decir at 11 o'clock. Podemos decir at 11 p.m. At 11 o'clock. So, siempre ocupamos la misma estructura base, pero el time expression es lo que cambia. Ahora, podemos, les voy a dar unas time expressions. Podemos decir hora, para usar esto, at 1 p.m. At 1 p.m. Podemos decir at noon, al mediodía. Obviamente, señores, que ahí viene el contexto. Si son las 11 de la mañana, sí puedo decir noon. Pero si ya me pasé de esa hora, no voy a ocupar noon, porque ahí estaríamos hablando del pasado. At noon tomorrow, ahí sí. Al mediodía, mañana. At noon tomorrow. Podemos decir en mayo, aquí vienen las preposiciones. In May, I am studying English in May. Voy May. a estudiar inglés en mayo. Podemos ocuparlo con meses. Podemos ocuparlos con años. In 2021. I am studying English in 2021. Entonces, aquí vamos jugando con los complementos. ¿Ok? También podemos okay. ocupar... On Monday, ahorita estamos martes, ¿verdad? I am studying English on Monday. Voy a estudiar inglés el lunes. Entonces, podemos decir exactamente la misma oración con diferentes estructuras de tiempo. ¿Me estoy dando a entender con eso? Okay. Yes, yes. Yes. Very good. Entonces quiero, bueno, aquí lo voy a dejar para que tengan. Aquí, on Monday, lo pueden decir ustedes. Teacher, una consulta mm -hmm. así rápida. Eh, Debería, de está subiendo videos a YouTube, dijo, ¿verdad? Yes, sir. Eh, déjenos el canal para ver si podemos seguirlo. ¿Nos podemos seguir este? Yeah, ¿Cómo? sure, no problem. De hecho, bueno, sale como Alejandro Narbona. Ahorita solo he subido Verb to Be y Conditionals, porque no estoy ocupando imágenes de otras personas porque no me quiero meter en problemas, así que Ahí voy a lo cavernícola con, con imágenes de PowerPoint. Entonces me tardo un poquito. Pero sí, sale como Alejandro Narbona y les he mandado los links. De los, los, ya les voy a mandar el último que hice, que fue Second Conditional. Y ahí ustedes le pueden dar a la campanita si quieren que le caigan o suscribirse, como ustedes quieren. No busco suscripciones, ni hacerme youtuber, ni nada de eso, sino que ustedes tengan como algo más. Y aunque Pero nuestra clase termina, pues, claro. 
a nuestra clase termina y ustedes pueden seguir viendo los videos. All right? Y me pueden okay. seguir contactando, me pueden, eso yo lo estoy diciendo porque yo no estoy trabajando ¿verdad? prácticamente durante el día, entonces tengo tiempo. Um, hay gente que me dice, mire, nos podemos conectar en una videollamada de 11 a 11 y media porque quiero que me explique el going to, por ejemplo. O oh, mire, conectémonos porque quiero que practiquemos llamadas para, quiero que practiquemos entrevistas para call center. Quiero que practiquemos un role play, que es un escenario de ventas. Entonces, lo anoto en la agenda, le ponen hora, no tengan pena en contactarme y yo les puedo ayudar afuera de esto. No hay ningún problema. Ok. Uh -huh. Ok, Thank very you. good. You're welcome, guys. Aquí la cosa es estar unidos. Ustedes son buenos en música, pues traten de ayudar a alguien enseñándole música. Si son buenos en, no sé, en, en emprendedurismo, denle consejos a la gente. Aquí la cosa es compartir porque siento que es lo mejor que se puede hacer. All right, very good. I'm going to give you my example y luego quiero que ustedes me den un ejemplo usando present continuous para futuro. Tenemos siete minutos, así que hay que picarle. I am uploading a video tomorrow. I am uploading a video tomorrow. Voy a subir un video mañana. Ajá. Démosle, okay. Luis. En orden de Voy cámara. A... I am working mañana. Tomorrow. I am working tomorrow. Very good. Ya se salvó. ¿Quién más? Para mientras lo pensamos. I am, I am my I am... in my house. I am my call in my house Make, making making uh -huh. making in my house I am making calls making call in my house cuando para que sea futuro tomorrow okay fantastic very good good job Alvaro uh -huh. Vladi Blanca Johnny I am I am at... <laughs> Tía Blanca <laughs> I am a, uh -huh. a buying money pool uh -huh. in Saturday. Va, va a ir a comprar comida el sábado. Ajá. Uh -huh. Okay, good. Let me help you. I am. I am buying, going. I am buying. I am buying. Food. Food. Y aquí se ve on Monday, on Tuesday. On Saturday. On Saturday. Good, good. I am buying food on Saturday. Repeat it after me, Blanca. I am um, buying mm -hmm. um, food on Saturday. Okay, good. I am buying food on Saturday. Muy bien. So, Álvaro ya se salvó. Blanca ya se salvó. Vladi. Yo le dije I am working tomorrow. Ah, okay. Very good. I am working tomorrow. Thank you. Johnny? Johnny, Johnny? Hola. Uh -huh. What is your, ex your example? ¿Cuál I, es tu ejemplo para mañana? I am going to eat chicken tomorrow. Okay. Good, good. Me gustó que ocupó el going to. I am going to eat chicken tomorrow. Y está súper bien. Ahora, con ese mismo ejemplo, ocupemos el presente continuo. Ay, Dios, en la que me metí. <risa> I am eating chicken tomorrow. Ajá. Ahí, ahí le está ayudando Blanca. So, vamos a ocupar. I am eating, eating. chicken tomorrow. Uh -huh. Vamos a ocupar una afirmativa. Esto puede ser para hablar de futuro, afirmativo o negativo. O pregunta, ¿ok? Entonces, aquí vamos, Johnny, siempre con el sujeto. Uh -huh. I, el verbo to be sería am. Vamos a, a hacerlo. I, I, am. Luego el verbo, eat, en ing. I am eating. El que va a comer, vea. Chicken. Y aquí le pone la expresión de tiempo. Tomorrow. 
I am tomorrow. eating chicken tomorrow es lo mismo que decir I am going to eat chicken tomorrow. Es otra manera de decir lo mismo. Mm -hmm. Mm -hmm. So repeat it after me, please. Repítelo conmigo. I am eating chicken tomorrow. I am, I am eating chicken tomorrow. Ok, good job. Ya ve que no es tan desmadrado en lo que se metió. Good job, Johnny. Bien, bien. Vaya. Aira. Hello, pet. I am, I am going to work tomorrow. Ok, muy bien ocupando going to también. Y ahora ocupando present continuous para futuro. I am eating work tomorrow. Me dijo que va a trabajar mañana, ¿verdad? Working. Yes. Okay. Working. Ajá. Good. Ah. So sería acá, I am, work es el verbo. Working. Working. Tomorrow. Tomorrow. <clears throat> Muy bien. And then we have, oopsie. And then we have, Gerson, ¿ya estuvo? ¿O todavía no? Uh, I am head, head up early, early tomorrow. Okay. ¿Cuál es el verbo? Eh, up. No, up. early. Despertarse. Sí. Ah, ok, good. Sería acá. Wake up. Este es, es un, prácticamente un phrasal verb, porque tenemos un verbo y una preposición. Entonces uh -huh. tenemos, le quitamos la E y le ponemos ING. I am waking up early tomorrow. Um, I am waking up early tomorrow. Very good. Me voy a despertar temprano mañana. Good job, Harrison. Y la última, Karina. The last one. I am working back tomorrow. I am working back. Va a regresar de vacaciones. Sí. Okay, I am... Going back, sería. Going back, going back to work. Es un poquito más complicada. I'm going back to work tomorrow. Es como voy a regresar al trabajo mañana. I'm going back to work tomorrow. Okay. All right, very good. So, guys, this is pretty much the class for today. Espero que el present continuous esté bastante, quizá no masterizado, pero esté más claro. All right. Este, voy a tratar uh -huh. de subir un video de Present Continuous porque también otro grupo está teniendo eh, un poquito de trabajo con esto. Mándenme la tarea para que yo la pueda revisar. Esto lo voy a mandar a... Le voy a mandar ya de un solo el ING, las WH Questions porque el jueves vamos a ver eso con WH Questions. All right. Ahorita se los voy a okay. mandar por WhatsApp. Acuérdense de chequear el, el video. Voy a tratar de grabarlo mañana temprano. Bueno, después de mediodía. Y también, si ustedes necesitan que yo me conecte, estoy haciendo sesiones gratuitas, señores, entre 15 minutos y media hora para explicarles individualmente los temas que ustedes necesitan. ¿Ok? Ok. All right, guys. So, thank you very much for your time. My name is Alejandro Narbona. And I hope to see you tomorrow. Take care. Thank you. Tomorrow. See you tomorrow, guys. Good night. Good job, teacher. Thank you, sir. Thank you, thank you. Good job to you, too. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.